स्वागत एसि मेशन कोर्स इन्स्ट्रक्टर रागी प्रयान जमी ए भिडियोते आलोचना करब इंडक्शन मोटर गठने आक गुरुतपूर्ण पार्ट रोटर रोटर क्लसिफिकेशन अर्थात रोटर की की प्रकार है प्रकार रोटर स्कुएल केज रोटर ए प्रेजन रोटर यह रोटर गठन और सुविधा और असुविधागुलो नहीं मध्यकार पार्थक्य नहीं बला बहुत यह दो सब चे कम टाइप रोटर सो एगो नहीं प्रथम आज के आलोचना करब ता शुरू करा जा कन्स्ट्रकशन अनुसारे रोटर के तीन भागे भाग करा जाए प्रथम टी स्कुएल केज रोटर द्वित पेजन रोटर स्लिप रिंग रोटर नाम ये बला दूटी रोटर ही सब चे कम टाइप अफ रोटर जो इंडक्शन मोटर जगह स्वाभाविक भाव यूज कर इंडस्ट्री जगह यूज कर तरह मध्य देखा जाए और फाइनलि टाइप रोटर पाव जाए हलो डबल स्कुएल केज रोटर एर भित इंडक्शन मोटर तई तीन धरण होते तेज़ रोटर टाइप भित देखो एर गठन की प्रथम स्कुएल केज रोटर स्कुएल केज रोटर नाम एस काटबिड़ल जो खाचा से स्कुएल केज बला है से खान स्कुएल केज रोटर तरह गठने साथ ही खाचार सदृश्यर जो नाम स्कुएल केज रोटर की एखे एक छवि देखते हैं एखे इस्पात एक लैमिनेटेड स्टेनलेस स्टीलर कोर थे जेटी मजर पार्टी लैमिनेटेड स्टील कोर मजखने शैफ्टर समान तरल अथवा एक बाकानो कि खाज काटा थे खाज व स्लटगुल मध्य दिए परवर्ती कपार वायर कपारे बार व्यवहार कर रोटर कंडक्टर हिसाब से क्या कर कपार वायर कपारे बदले अनेक क्षेत्र में अलुमिनियम बार अलुमिनियम वायर यूज कर कारण अलुमिनियम रेजिस्टेंस से क्षेत्र में एक बेसि है और हायर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टर्क एक बृद्धि थे एक कारण अलुमिनियम व्यवहार कर अंगल स्लटगला मोटर शैफ्टर साथे समान तरले थके अनेक समय मैगनेटिक लकिंग और हामिंग किस सुविधा जो बेपारे परवर्ती आलोचना करब कई किस सुविधार जो ये शैफगुलो के पर शैफ्टर साथ कंडक्टरगुलो के डेक्टली समान तरल ना कर एक बाकी दी जेटे बला है रोटर बार स्क्यू करा स्क्यूड बार रोटर जो किस सुविधा पाई जो मैगनेटिक हामिंग कमिए दे मैगनेटिक लकिंग कमिए दे गठने दिक दिए जो रोटर टाइम देखी खुबी सहज रोटर खुबी सहज और सीम्पल एक स्ट्राचार एखे रोटर प्रधान दो सुविधा हल एर प्रधान दो सुविधा हल एर गुड रानिंग परफरमेंस एर सहज स्ट्राचार गुड रानिंग परफरमेंस क्या कारण यटी मध्यकार हायर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अनेक कम थे सूतरा रानिंग अवस्था रेजिस्टेंस कम थे ये खूब सहजे चलाचल चलते परे और यटर मूल जो असुविधा से हलो लो रेजिस्टेंस जेहतु यटार मध्य थे ये स्टार्टिंग टर्क अनेक कम है दैट इज बेसि लोड नहीं जो हमारे अधिक परमाण स्टार्टिंग टर्क दरकार अधिक लोड जो हमें मोटर साथे जुक्त कर स्टार्ट करते प्रथम सुविधागुलो नहीं आलोचना करब एरपर हमें असुविधागुलो नहीं आलोचना करब स्कुएल के जीवन प्रथम सुविधा हलो एर इजी मैं इजी बिल्ड ये बिल्ट एकदम ही सहज सरल और बिल्ट दीर्घमेदी दैट इज डिबल एरपर द्वित सुविधा हलो एर प्रोडक्शन कस्ट एर प्रोडक्शन कस्ट अर्थात इटना प्रडि करते बनाते जो खरचा है से रोटरगुलर तुलन ए रोटर क्षेत्र में अनेक कम तुलनामूलक आकटी सुविधा हलो एर लो मेन्टेनेंस कस्ट दैट इज ये रोटर टी दिए जो विभिन्न व्यवहार करार पर रक्षणाबेक्षण मेन्टेनेंस जो करा लागे से समय जो खरचा है से तुलनामूलक अन्न्य रोटर चे कम एरपर एखे हलो स्पीडर जो सुविधा से अलमोस्ट सेम स्पीड पाई डिफरेंट लोडर जो ये स्कुएल केज रोटर साधारण एक स्पीडे एक कन्सटैंट स्पीडर आशपाशे रान कर स्पीडर चेयर फ्लैक्चुएशन खूब कम बेसि है ना स्पीडे ये सचराचर रान कर रोटर मध्य पावर लस कम पावर लस कम क्या कारण आगे स्कुएल केज रोटर रेजिस्टेंसर परमाण कम थे रेजिस्टेंसर परमाण कम थे कपाल लस कम है सो कपाल लस कम हार जो पावर लस कम हो प्रधान सुविधा हल रानिंग परफरमेंस अनेक भलो जेटार जो एटे अनेक एफिसियंट एक मोटर हिसाब से देखते पाई ये रोटर जखे यूज कर फाइनलि एर एफिसियसि अर्थात कर्मदक्षता अनेक बेसि और क्षेत्र विशेष सेट्ट फाइव पार्सेंट टू नाइनटी फाइव पार्सेंट हो एबार असुविधार मध्य देखते पाई ए असुविधार मध्य रही है ये एकदम शुरूते अनेक लार्ज अमाउंट अफ कारेंट ने ये लार्ज अमाउंट अफ कारेंट ने क्यों कारण आगे बोले रेजि रेजिस्टेंस कम थे रेजिस्टेंस कम थे स्टेटर थे प्रचुर परमाणे कारेंट ने ये खूब विपज्जनक कारण क्यों ना 
অতিরিক্ত কারেন্ট অতিরিক্ত কারেন্ট সব সময় বিপজ্জনক এইটি ট্যাকল করতে আমরা যেটা করি সেটা হলো এই রোটরটিকে কোন প্রকার লোড ছাড়া আস্তে আস্তে স্টার্টআপ সার্কিটের মাধ্যমে এটি স্টার্ট করা হয় যে ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব আরেকটি অসুবিধা হলো এটার পাওয়ার ফ্যাক্টর অনেক কম থাকে পাওয়ার ফ্যাক্টর নিয়ে আমরা আগেই বলেছি পাওয়ার ফ্যাক্টর কম থাকা কখনোই কাম্য নয় পাওয়ার ফ্যাক্টর যত বেশি হবে লোডের এফিসিয়েন্সি তত বেশি তত ভালো হবে এবং মোটর তত ভালো কাজ করতে পারবে আরেকটি অসুবিধা প্রধান অর্থাৎ এই মোটরের প্রধান যে অসুবিধা সব কিছু নিয়ে সেটি হলো এটা স্টার্টিং টর্ক অনেক কম এই স্টার্টিং টর্ক কম যেটা অবশ্যই রেজিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে যেটা আগে আমরা বলেছি তো রেজিস্টেন্সের উপর যেহেতু স্টার্টিং টর্কটা ডিপেন্ড করে যেহেতু রেজিস্টেন্স কম তাই আমাদের এখানকার স্টার্টিং টর্কটাও অনেক লো হয় এবং স্টার্টিং টর্কটা লো হওয়ার কারণে আমরা অতিরিক্ত লোড দিয়ে এই মোটরটা স্টার্ট করতে পারি না সুতরাং যেসব হেভি যন্ত্রপাতি আছে যেগুলো লোড অনেক বেশি যেগুলো বেশি পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তির দরকার সে সকল সে সকল লোড যখন এই রোটরের এই টাইপের রোটরের সাথে লাগানো থাকে তখন এই মোটরটা স্টার্ট করতে পারে না আর আরেকটি অসুবিধা হলো যেহেতু এখানে কোনো প্রকার ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্সের অস্তিত্ব নাই দ্যাট ইজ আমি রেজিস্টেন্সটা চেঞ্জ করতে পারতেছি না সুতরাং এটার স্পিড কন্ট্রোলও সুবিধা সুবিধাজনক না দ্যাট ইজ আমরা স্পিড স্পিড রোটরের স্পিড রোটর কোন স্পিডে ঘুরবে সেটা সহজে কন্ট্রোল করতে পারি না এবং এর ফলে সাধারণত দেখা যায় যে রেটেড স্পিডটা দেওয়া থাকে রোটর সাধারণত ওই স্পিডের আশপাশে ওই ওই স্পিডে ঘোরাঘুরি করে এর ব্যবহার কি এই মোটরটি বেসিক্যালি স্কুয়েল কেস রোটর এর ব্যাপকতা অনেক বেশি কারণ সহজ সরল গঠন এবং সাধারণত আমরা যেসব লোড ব্যবহার করে থাকি সেসব ক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা অনেক বেশি এ কারণে আমরা নর্মাল আমাদের আশপাশে যে মেশিন শপস আছে যেরকম তারপর কাঠ মিস্ত্রি যেসব কারখানা আছে তারপর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি তারপর আমাদের বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এই সব কিছুতেই এই মোটরটি আমরা ব্যবহার করা থাকে আর ইন এই টাইপের মোটরের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ এবং সবচেয়ে কমন উদাহরণ আর কি হবে ওয়াটার পাম্প আমরা বাড়িতে পানি উঠাতে যে পাম্পটি ব্যবহার করি সেই পাম্পগুলো সাধারণত স্কুয়েল কেচ রোটর ব্যবহার করে থাকে পরের যে পার্টটা এই পরের পার্টে আমরা দেখব আরেক ধরনের রোটর কি সেটাকে বলা হয় পেসবোন্ড রোটর বা স্লিপ রিং রোটর এটি আরেক ধরনের রোটর যেটি যেটি আমাদের স্কুয়েল কেচ রোটর একটি সমস্যাকে ট্যাকেল করার জন্য এবং হেভি লোডের যন্ত্রপাতি যাতে মোটর দিয়ে চালানো যায় এ কারণে এই রোটরটি আবিষ্কার করা হয়েছে এই রোটরে দেখা দেখা যায় এখানে আমা এই রোটরটি আমরা কোন ধরনের মোটর ইউজ করি যখন আমাদের লোড অনেক বেশি এবং সেই বেশি লোডের জন্য আমাদের স্টার্টিং টর্কটা অনেক বেশি হওয়া লাগবে কেননা আগে স্টার্টিং টর্ক যদি বেশি না হয় তাহলে বেশি লোডের যন্ত্রপাতি আমাদের মোটরটি চালাতে পারবে না এ কারণে যেখানে আমাদের স্টার্টিং টর্ক বেশি লাগবে এবং যেখানে আমাদের হেভি লোডের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে সেখানে এই ধরনের রোটর ব্যবহার করা হয় এই ধরনের রোটরের আরেকটি আরেকটি ডিফারেন্ট ডিফারেন্স হলো এটি সুপার এনামেল কপার ওয়ার ইউজ করে এই সুপার এনামেল কপার ওয়ারের রেজিস্টেন্স একটু বেশি হয় আর নর্মাল কপার ওয়ারের চেয়ে এই রেজিস্টেন্স বেশি হওয়ার জন্য আমার স্টার্টিং টর্কটা আবার বেড়ে যায় এটি এটি আরেকটি সুবিধা এখানে এই সুপার ওনামেল কপার ওয়ারটা ইউজ করা হয় থ্রি ফেস বাইন্ডিং এর মধ্যে আর এখানে আমাদের রোটরের যে পোল সংখ্যা থাকে সেই পোল সংখ্যা এবং স্টেটরের যে পোল সংখ্যা এই দুটো সমান হয়ে থাকে এখন এই রোটরের যে গঠনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা তিনটি নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো শ্যাফ্টের মধ্যে আমরা এই যে তিনটি স্লিপ রিং দেখতে পাচ্ছি এই স্লিপ রিং এর জন্য বেসিক্যালি এই রোটরটা আমাদের স্কুয়েল কেচ রোটরের চেয়ে ডিফারেন্ট কিভাবে এই স্লিপ রিং এর কাজটি কি এই স্লিপ রিং বেসিক্যালি আমাদের এই স্লিপ রিং এর সাথে তিনটি রেজিস্টেন্স অ্যাড করা থাকে এই তিনটি রেজিস্টেন্স আমরা ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারি এদেরকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্টেটরের একটা ডেল্টা কানেকশন এটি ডেল্টা বা স্টার যে কোনো কানেকশন হতে পারে কিন্তু স্লিপ রিং এর সাথে স্টার কানেকশনে একটি স্টার কানেকশনে রোটরটি যুক্ত করা থাকে যে রোটরের স্টার পয়েন্ট বা মিডল যে পয়েন্টটা সেটা রোটরের ভিতরে থাকে আর স্লিপ রিং এবং রেজিস্টেন্স গুলো রোটরের বাইরে থাকে এখন এই থ্রি ফেস ওয়াইন্ডিংটা আবারও বলছি নর্মালি স্টার কানেক্টেড হয় যেটা আমরা এই স্টার কানেক্টেডটা দেখতে পাচ্ছি এই স্টার পয়েন্ট রিমেন্স ইনসাইড দ্য রোটর এই যে স্টার পয়েন্ট এটি রোটরের মাঝখানে থাকে আদার পয়েন্টস বাকি যে তিনটি পয়েন্ট থাকে বাইরের যে কানেকশন পূর্ণ করতে যে তিনটি পয়েন্টের তিনটি পয়েন্ট ঠিক মতো কানেকশন দেওয়া জরুরি সেই তিনটি পয়েন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি পয়েন্ট প্রত্যেকটি এক একটি স্লিপ রিং এর সাথে যুক্ত থাকে এই স্লিপ রিং গুলো প্রত্যেকটি এক একটি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স এর সাথে যুক্ত থাকে এবং এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স গুলো ফাইনালি আমাদের একসাথে শর্ট করা থাকে এই শর্ট করা এগুলো কার্বন ব্রাশের সাথেও এই স্লিপ রিং আর এই রেজিস্টেন্স এই দুটার মাঝখানে কার্বন ব্রাশ দেখতে পাওয়া
ব্যবহার করে আমরা আমাদের স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি এবং স্টার্কিং টর্ক বাড়াতে কমাতে পারি কেননা স্টার্কিং টর্ক ডিপেন্ড করে কিসের উপর রোটরের রেজিস্ট্যান্স কি রকম তার উপর রেজিস্ট্যান্স যদি বেশি হয় স্টার্টিং টর্ক বেশি হবে রেজিস্ট্যান্স যদি কম হয় তাহলে স্টার্টিং টর্ক কম হবে সো এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা স্টার্টিং টর্ক ওঠানামা করতে পারি এবং এই স্টার্টিং টর্ক বাড়ানো কমানোর মাধ্যমে আমরা বেশি লোড বা কম লোড যখন আমাদের যেটা দরকার সেই অনুসারে আমরা আমাদের স্টার্টিং টর্ক অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি এবং সেভাবে আমাদের মোটর তখন সেভাবে চালাতে পারি তাহলে আমরা এই রোটের সুবিধাগুলো কি প্রধান সুবিধা এখানকার আমরা রেজিস্ট্যান্স ইচ্ছা মতো উঠানামা করাতে পারি রেজিস্ট্যান্সের মান আমরা ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারি তার ফলে আমরা হাই স্টার্টিং টক আমাদের ক্ষেত্রে এটা অ্যাভেলেবল যেটা আমরা স্কুল এক্সের চোটরের ক্ষেত্রে পাচ্ছিলাম না তো এই এই রোটরের প্রধান সুবিধা যেটা হলো এটা হলো আমাদের এটা হাই স্টার্টিং টক দেয় তো হাই স্টার্টিং টক দেওয়ায় আমরা বেশি লোডে জিনিসপত্র খুব সহজেই এটা দিয়ে চালাতে পারি এখন এইখানে এই রোটরের আরেকটি সুবিধা যেটা আমরা স্কুয়েল গেজ রোটরে পাইনি সেটি হলো এই রোটর দিয়ে আমরা স্পিড কন্ট্রোল খুব সহজে করতে পারি এই এখানে আমরা রেজিস্ট্যান্স উঠানামার মাধ্যমে রোটরের স্পিড রোটরের স্পিড খুব সহজেই চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারি বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং এভাবে আমরা স্পিড কন্ট্রোল বা রোটর মোটর কোনভাবে ঘুরবে সেটা করতে পারি এছাড়া আরেকটি যে সুবিধা যেটা আমরা বলেছি স্কুয়েল গেজ রোটর আমাদের হেভি লোড নিয়ে শুরু করতে পারে না কিন্তু এখানে আমরা যে পেজন রোটর বা স্লিপিং রোটর ইউজ করছি এরা হেভি লোড দিয়ে শুরু করতে পারে কেন কারণ সেই হাই স্টার্টিং টর্ক আর চার নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রোটরের রেজিস্ট্যান্স আমরা যদি বৃদ্ধি করি কোনো প্রকার স্টার্টার সার্কিট ছাড়াই স্টার্টার সার্কিট ছাড়াই আমরা রোটরটা ডিরেক্টলি ডিরেক্টলি মোটর আমরা ডিরেক্টলি রান করতে পারছি যেখানে স্কুয়েল কেজ রোটরে আমাদের বাইরে থেকে আর একটা স্টার্টার সার্কিট লাগতো যেখানে আমরা ভোল্টেজ আগে বাড়িয়ে কমিয়ে সেই রোটরটা ব্যবহার করতাম কিন্তু এই মোটরের কিছু সুবিধার পাশাপাশি বেশ কিছু অসুবিধাও আছে প্রধান অসুবিধা কি প্রধান অসুবিধা এর খরচ এটি এটি একটু কমপ্লেক্স গঠনের এবং সে একই কারণে এটি আরো বেশি স্কুয়েল গেজ রোটরের চেয়ে এটির খরচ বেশ বেশি এটি এটা আরো বেশি এক্সপেন্সিভ এর পরের যে এর পরের যে দ্বিতীয় যে অসুবিধা সেটা হলো হাইয়ার এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স যেটা আমরা শুরুতে অ্যাড করছি সেই এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সের জন্য আই স্কোয়ার আর যেটা আমরা জানি কপাল লস সেটার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সুতরাং হাইয়ার এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স লিডস টু গ্রেটার পাওয়ার লস মানে রেজিস্ট্যান্স বাড়ানোর ফলে আমাদের বন্ধ যে পাওয়ার জনিত যে লসটা হয় আমরা যে পরিমাণ ইনপুট দিচ্ছি আমরা ঠিক সেম পরিমাণ আউটপুটটা পাবো না আমাদের সেই লসের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই লসের পরিমাণ যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু আমাদের যে এফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা এই মোটরের ক্ষেত্রে সেই কর্মদক্ষতা কম্পারেটিভলি লোয়ার তাহলে ব্যবহার দেখি আমরা এখন ব্যবহার তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি যেখানে আমাদের বেশি লোড বা বেশি ভারী যন্ত্রপাতি চালানো লাগবে সে সকল ক্ষেত্রে আমরা পেজন রোটর ব্যবহার করে থাকবো সেই ব্যবহারটা কোন কোন ক্ষেত্রে হয় ক্রেন যেমন ক্রেনের মধ্যে উঠানামা পাম্প ওয়াটার পাম্প উঠানামা লিফট যখন লিফট উপরে নিচে উঠানামা করা লাগছে রেলওয়ের মধ্যে যখন রেলওয়ে গাড়ি চলছে সেখানে তারপর রোলিং মিলস এ সকল ক্ষেত্রে আমরা পেজন রোটর ব্যবহার করে থাকি ভিডিও লাস্ট পার্টে আমরা আলোচনা করব এই দুই পার্টের স্কুয়েল কেজ রোটর এবং পেজন রোটর মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিয়ে ডিটেলস ভাবে দেখব কোন কোন জায়গায় এরা ডিফার করে প্রথমে কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন অনুসারে এখানে এটি শর্টেড অন বোল সাইজ বা কপার ওর অ্যালুমিনিয়াম রিংস সেটা হলো আমাদের স্কুয়েল কেজ রোটরে স্কুয়েল কেজ রোটর দুই সাইডে কপার এবং অ্যালুমিনিয়াম রিংস দিয়ে শর্ট করা থাকে এবং এদের বার স্কিউট করা থাকে আর অপর দিকে ট্রি ফেস বাইন্ডিং এ আমরা সুপার এনামেল কপার ওয়ার ইউজ করতেছি রোটরে আর আদার সাইড এখানে স্টার কানেকশন থাকে আর আদার সাইডে আমরা স্লিপ রিং আর রেজিস্ট্যান্সের সাথে অ্যাড করা থাকি সুতরাং স্কুয়েল কেজ রোটরে কোনো প্রকার এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেটা এখানে পেজন রোটরে আছে দ্বিতীয় স্টার্টিং এর মধ্যে কি পার্থক্য দেখা যায় স্টার্টিং এর ক্ষেত্রে স্কুয়েল কেজ রোটর অনেক বেশি কারেন্ট অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্লেস নেয় অনেক টেক্স হাই কারেন্ট এই হাই কারেন্টের জন্য আমরা এটি বিপজ্জনক তারপর এটি স্টার্টিং টর্ক লো হয় স্টার্টিং টর্ক লো হওয়ার কারণে এটি হাই লোডের কোনো জিনিসপত্র হাই লোডের যখন অ্যাড করা থাকে মোটরের সাথে তখন এটি স্টার্ট করতে পারে না এই স্টার্ট করতে পারে না এই জন্য যে স্টার্টার সার্কিটের দরকার হয় যেখানে স্টার্টার সার্কিট বারবার ভোল্টেজ বাড়িয়ে কমিয়ে দেন আস্তে আস্তে মোটরটি স্টার্ট করা হয় ডিরেক্টলি লোডের সাথে যুক্ত থাকা অবস্থায় আমরা মোটরটি স্টার্ট করতে পারি না এগুলো স্কুয়েল কেজ রোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেজন রোটরের ক্ষেত্রে কি দেখতে পাই যেহেতু এখানে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স আছে সেই এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে আমরা স্টার্টিং টকটা বাড়াতে পারছি এই জন্য যেহেতু স্টার্টিং টকটা বাড়তেছে
আর এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি পাওয়া যায় কারণ এটা অনেক এফিসিয়েন্টলি চলে যেহেতু পাওয়ার লস কম কারণ এটা রেজিস্ট্যান্স কম কিন্তু ফেজ অন রোটরের ক্ষেত্রে পাওয়ার লস বেশি কারণ রেজিস্ট্যান্স বেশি সুতরাং আই স্কয়ার আর যেখানে আর আর এর ভ্যালু যেহেতু বেশি হচ্ছে সেহেতু কপার লসটা বেশি হচ্ছে এই কারণে পাওয়ার লস বেশি আর রোটো রেজিস্ট্যান্স দিয়ে আমরা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারি যেখানে স্কুরেলকে জোটর আমাদেরকে এই সুবিধাটা দেয় না কিন্তু ফেজ অন রোটরের ক্ষেত্রে আমরা স্পিড ওঠানামা করাতে পারি রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোল করার মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টরে তাহলে আসি পাওয়ার ফ্যাক্টরে দেখা যাচ্ছে স্টার্টিং পাওয়ার ফ্যাক্টর ইজ লো কারণ হাই রেজিস্ট্যান্সের জন্য হাই রেজি হাই রিয়াক্টেন্স এবং লো রেজিস্ট্যান্স এই দুইটার কারণে আমাদের স্টার্টিং পাওয়ার ফ্যাক্টরটা লো হয় কিন্তু মোটর যখন আস্তে আস্তে রান করা শুরু করে এরপর পাওয়ার ফ্যাক্টরটা একটু ইম্প্রুভমেন্ট হয় কিন্তু স্টার্টিংয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা লো থাকে আর পেজ অন রোটরের ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইজ গুড ডিউ টু হাই রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড প্রথমের দিকে রিয়াক্টেন্সের চেয়ে রেজিস্ট্যান্সটা অনেক বেশি থাকে এই কারণে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা তখন ভালো থাকে এবং এই পাওয়ার ফ্যাক্টরটা পরবর্তীতে রোটর রান করার সাথে সাথে ইনক্রিজ করে ফাইনালি কস্ট অ্যান্ড মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে পাই তাহলে কম্পারেটিভলি আমাদের এই স্কুয়েল কেস রোটর কম্পারেটিভলি চিপার এটার খরচ কম হয় এবং এটির মেনটেন্যান্স কস্ট অর্থাৎ এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের যে পরিমাণ খরচ করা দরকার সেটি অনেক কম হয় তুলনামূলকভাবে কিন্তু ফেজ ওয়ান রোটর এটি ব্যবহার যেহেতু এটা যন্ত্রাংশের সংখ্যা বেশি এবং এই জন্য এটি কম্পারেটিভলি একটু এক্সপেন্সিভ দামে এটির দাম বেশি আর এই একই কারণে এটার মেনটেন্যান্স কষ্ট বেশি অর্থাৎ এটা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থাৎ এটা কোনো নষ্ট হলে কোনো সমস্যা হলে যে পরিমাণ এটি ঠিক করতে যে খরচটা হবে সেটি স্কুয়েল কেস রোটর হচ্ছে বেশি ফাইনালি এফিসিয়েন্সির দিক থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্কুয়েল কেস রোটর অনেক হাইলি এফিসিয়েন্ট একটা রোটর যেখানে এফিসিয়েন্সির একটা নাম্বার আমরা বলে দিচ্ছি এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি পার্সেন্ট এই নাম্বারের মধ্যে এর এফিসিয়েন্সি থাকে কিন্তু আমাদের ফেজ ওয়ান রোটর এটার এফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা অনেক কম আর ফাইনালি এই দুইটার ক্ষেত্রেই বেশি এক্সাইটেশন দরকার হয় না এই ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে এটুকুই ছিল আজকের আজকের এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় এ ব্যাপারে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ